Hello friends, once again I welcome you on my YouTube channel English with Rajvin and in today's topic we are going to talk about the 5th chapter of Hornbill book of 11th class and the chapter is Alien Planet the Green Movement's Role. It is written by Nani Palkiwala or basically you can see that it is an article uh, that got published on 24th November 1994 in Indian Express and the person who wrote this article was Nani Palkiwala. Dear friends, Nani Palkiwala wrote this article on 24th November 1994. Now almost 26 years have elapsed but still the article has relevance and that's why it is as relevant in 1994 as it is now. For the uh, understanding of this chapter, I have divided this whole chapter into points because in this chapter you will find out so many facts and data and it is too difficult to remember these data. Yeah, that's why for simplification of all these details i have made a catalog of about 13 or 20 point uh, 13 or 12 points and on the basis of these points we will discuss how this article is as important as it was important in 1994 let's start now dear friends as you see the title of this chapter alling planet what is alling Alling is means falling ill. Alling planet, planet we are particularly uh, talking about uh, our earth planet. Our planet earth is falling ill. And the subtitle of this chapter is the green movement's role. Green movement role means what was the role of the green movement? What was green movement? Green movement was a party that was founded in, uh, in 1972 in New Zealand and it was the first party you can say that raised the issue regarding our environment how we can safeguard our environment and how this green party played a very significant role all these facts are here so now we discuss about these 13 points from the very first point the first point that is basically when the lesson starts when the article starts you can see it has been a basic introduction of this green movement the green movement was founded in 1972 and it was founded in new zealand why this green movement or green party is important it is very significant to understand because of this green movement we changed our view from mechanistic to holistic or ecological means humne jo hamara basic prospect tha wo ab tak kya tha till 1972 our basic prospect was mechanistic lekin ab humne us mechanistic view ko change kar diya hai kiske andar ek holistic or ecological view ke andar what is holistic holistic is that includes each and everything or ecological means that is somehow, uh, somehow related to our environment so, this is what we have to do with basic prospect. We have to do with the mechanistic. Now, we have to do with mechanistic prospect, tha, attitude. Tha. Now, we have changed our mechanistic view to holistic and ecological view. This is the simple thing that we have to do with the same thing. We have to do with the same thing. If we have production, kar rahe tha, we are just thinking about the production se, and we didn't think about anything else. हम ना तो कभी एनवायरमेंट के बारे में सोचा ना हमने ये सोचा कि इस प्रोडक्शन की वजह से किसी का नुकसान भी हो सकता है लेकिन नाउ वी हैव अ शिफ्ट अब हमारा जो फोकस है वो शिफ्ट का हो गया है अब हम वी आर नॉट थिंकिंग अबाउट ओनली मैकेनिस्टिक व्यू नाउ वी हैव स्टार्टेड थिंकिंग अबाउट आवर होलिस्टिक एंड इकोलॉजिकल व्यू पॉइंट अब इसी चैप्टर के अंदर जब आगे ये बताया गया कि जो ग्रीन मूवमेंट है एक ग्रीन पार्टी है इसका जो इंप्रेशन था वो इतना इफेक्टिव था कि उसको कंपेयर किया जा सकता है कोपरनिकस थ्योरी से कोपरनिकस ने 16th सेंचुरी के अंदर ये बताया था कि आर प्लेनेट अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन अप टू नाउ 
क्या सोच होती थी लोगों की अप टू नव दे यूज टू थिंक दैट अर्थ है वो स्टैंड स्टिल है और जो सन है वो उसके चारों तरफ घूमता है अब जो ये थिंकिंग थी कोपरनिकस थ्योरी की उसने ये बताया था कि अर्थ है वो क्या करती है अभी अर्थ है वो सूरज के चारों तरफ घूमती है लाइक अदर प्लैनेट्स अब हमने लोगों ने क्या सोचना स्टार्ट कर दिया नाउ पीपल स्टार्टेड थिंकिंग दैट अर्थ इज ए लिविंग ऑर्गेनिज्म अब अब लिविंग है एक लिविंग एंटिटी है अर्थ तो इसकी भी मेटाबॉलिक नीड्स हैं तो हमने ये सोचना स्टार्ट कर दिया मतलब इसकी मेटाबॉलिक नीड्स हैं दैट वी विल हैव टू मीट आउट हमें उसको पूरा करना होगा ये एक फोकस है यानी कोपरनिकस की जो थ्योरी थी वो इतनी रिवोल्यूशनरी थी लाइक द सेम वे एनवायरमेंटल के इश्यूज के अंदर जो ग्रीन मूवमेंट का रोल है वो रोल ठीक वैसा ही था जैसे कोपरनिकस की थ्योरी ने दिया था हमें दैट्स वाई इट हैज़ बिन कंपेयर्ड इन दिस लेसन विद ग्रीन मूवमेंट जब हम चैप्टर के अंदर थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं तो हमें मिलता है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट दिस सस्टेनेबल डेवलपमेंट वाज पॉपुलराइज्ड इन 1987 बाय वर्ल्ड कमीशन ऑन एनवायरनमेंट। नाउ वी मस्ट नो अबाउट व्हाट सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज दैट डेवलपमेंट विच मीट्स द नीड ऑफ द प्रजेंट विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग द नीड ऑफ द फ्यूचर जनरेशन मतलब सिंपल सी भाषा में ये कह सकते हैं कि हमारी अपनी ज़रूरतें होती है लाइक द सेम जैसे हमारी ज़रूरतें हैं हमारी जो भविष्य की जनरेशन है फ्यूचर जनरेशन है उसको भी इन सब चीज़ों की ज़रूरत होगी तो हमें फ्यूचर जनरेशन की ज़रूरतों को ध्यान में रखते हुए प्रजेंट की जनरेशन की जो आवश्यकताएं हैं उनको पूरा करना दैट इज ए टाइप ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट मतलब विदाउट हेम्परिंग फ्यूचर जनरेशन्स की जो नीड हैं उनको हेम्पर किए बिना ही अगर हम एक डेवलपमेंट कर रही हैं तो दैट विल बी ए सस्टेनेबल डेवलपमेंट दिस सस्टेनेबल डेवलपमेंट वॉज पॉपुलराइज इन 1980 एटी जाइन बाई वर्ल्ड कमीशन ऑन एनवायरमेंट मतलब एक सिंपल सी ये कि नेचुरल रिसोर्सेज हैं हमारे पास अब उन नेचुरल रिसोर्सेज का हम यूज कर रहे हैं प्रजेंट जनरेशन के अंदर लेकिन अगर हम उनको एक्सेस में यूज कर देंगे तो इन फ्यूचर के अंदर व्हाट विल हैपन ये जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं वो हमेशा हमेशा के लिए इस दुनिया से ख़त्म हो जाएंगे और फ्यूचर जनरेशन कभी उन नेचुरल रिसोर्सेज को देख ही नहीं पाएगी मतलब अपने फ़ायदे के लिए हम जो फ्यूचर के जो जनरेशन है उनकी ज़रूरतों को भी पूरा ना होने दें और हम एक्सेस में उनका यूज कर लें अगर ऐसा करेंगे तो वो हो जाएगा अनसस्टेनेबल डेवलपमेंट अब हमें क्या चाहिए हमें चाहिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज दैट डेवलपमेंट विच मीट्स द नीड ऑफ द प्रेजेंट विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग द नीड ऑफ द फ्यूचर जनरेशन दैट इज फ्यूचर की जनरेशन को हेम्पर किए बिना प्रजेंट की जनरेशन को प्रजेंट के रिक्वायरमेंट को पूरा करना दैट इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट अब जब आगे आते हैं कि बहुत ही इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग फैक्ट इस चैप्टर के अंदर इस दिया गया है और वो क्या है लुसाका जाम्बिया का एक जू एक अफ्रीका कॉन्टिनेंट के अंदर एक जाम्बिया कंट्री है और उसके अंदर एक सिटी है वहाँ पे आपको क्या मिलेगा वहाँ पर एक जू है और वैन यू एंटर द जू जब आप जू के अंदर जाते हैं तो एक केज लगा हुआ है एंड उस केज के बाहर में देर इज ए नोटिस एंड दैट नोटिस रीड्स ये लिखा है द वर्ल्ड्स मोस्ट डेंजरस एनिमल और जब आप बहुत ज़्यादा क्यूरियस हो जाते हैं एंड यू वुड लाइक टू सी दैट डेंजरस एनिमल एंड यू एंटर द केज यू विल फाइंड आउट देर इज नथिंग इन द केज एक्सेप्ट ए मिरर एंड वैन यू सी वैन यू एंटर द केज यू विल फाइंड ओनली ए मिरर एंड यू यू सी योर सेल्फ इट मीन्स यू आर द मोस्ट डेंजरस एनिमल ऑफ द होल वर्ल्ड यानी इंसान इस पूरे वर्ल्ड का सबसे डेंजरस एनिमल है लेकिन फॉर्चुनेटली हम ये कह सकते हैं कि आज जो इस मोस्ट डेंजरस एनिमल है अब उसने भी क्या होने लग गया है भाई उसके अंदर भी एक समझ आने लग गई है और वो समझ किस टाइप की है कि किस धरती के ऊपर बहुत सारे और भी जीव जंतु हैं अब तक हिदर टू इंसान था उसका एक डोमिनेशन रहा था लेकिन अब उसने उस डोमिनेशन को हटा दिया है और उस डोमिनेशन की जगह पर एक पार्टनरशिप की वो बात करता है नेक्स्ट पॉइंट में क्या बताया गया है लुसाका जाम्बिया 1.4 मिलियन लिविंग स्पीसीज शेयर जो मैंने अभी बताया है कि इस धरती के ऊपर ये हैं जो कैटलॉग हो चुकी है साइंटिस्ट कहते हैं कि वन मिलियन लिविंग स्पीसीज हैं विद विच वी शेयर द अर्थ बट इट 
दीज स्पीसीज यानी ये कह सकते हैं कि 1.4 मिलियन तो सिर्फ वो स्पीसीज है जिनको हमने कैटलॉग बना लिया है लेकिन साइंटिस्ट कहते हैं कि 3 टू 100 मिलियन अदर स्पीसीज हैं जो स्टिल अनकैटलॉग है उनकी तो सूची नहीं बनी है उनके साथ हम अपनी शेयर को इस धरती को हम शेयर कर रहे हैं तो आज हमें क्या होने लग गया है अब हमें एक महसूस होने लग गया है हम सोचने के लिए विवश हो गए हैं कि हम धरती के ऊपर अकेले नहीं है बल्कि 1.4 मिलियन और मोर देन 1.4 मिलियन लिविंग स्पीसीज इस धरती के ऊपर हैं जिनके साथ हम इस धरती को शेयर कर रहे हैं और हमें अपनी ज़रूरतों के साथ साथ उनकी ज़रूरतों को भी हमें ध्यान में रखना चाहिए जो नेक्स्ट पॉइंट इस चैप्टर में डिस्कस किया गया है वो है ब्रैंडेड कमीशन ये ब्रैंडेड कमीशन के वर्ल्ड एनवायरमेंटल के इश्यूज के ऊपर जो संसार में जो सबसे पहले कमीशन बैठे थे उन कमीशन में से एक है और फॉर्चुनेटली उस कमीशन के अंदर मिस्टर एल के झा है वो एक इंडियन है डिस्टिंगस्ट इंडियन फेमस इंडियन है और उसके अंदर उन्होंने एक क्वेश्चन रेज किया है इस ब्रांडेड कमीशन ने एक क्वेश्चन रेज किया और वो क्वेश्चन रे क्वेश्चन ये है आर वी टू लिव आर सक्सेसर स्कॉर्स प्लेनेट ऑफ एडवांसिंग डेजर्ट्स एंड एम्पावस्ड लैंडस्केप्स मतलब ये है कि हम जिस हालात से जा रहे हैं इस धरती के ऊपर क्या इन फ्यूचर के अंदर हम ऐसा करने वाले हैं कि हम अपने जो आने वाले पीढ़ी हैं उनको क्या देने वाले हैं एक जलता हुआ स्कॉर्स प्लानट जिसके अंदर डेजर्ट्स हैं वो बढ़ते जा रहे हैं और बहुत ही पूर टाइप का लैंडस्केप देने जा रहे हैं क्या ऐसा करने जा रहे हैं वो ये जो कमीशन है इस कमीशन की रिपोर्ट से हमें पता चलता है कि इस धरती की हालात कैसी हो गई है मतलब इस धरती की हालात बहुत डिक्लाइनिंग कंडीशन इसकी हो चुकी है अनु वी विल हैव टू थिंक अबाउट ऑल दीज थिंग्स नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है मिस्टर लेस्टर आर ब्राउन एक इकोनॉमिस्ट हैं अब उसने एक बुक लिखी है मिस्टर लेस्टर आर ब्राउन ने और उस बुक का नाम है ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट इस ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट बुक के अंदर उन्होंने फोर प्रिंसिपल बायोलॉजिकल सिस्टम्स बताए हैं और वो हैं फॉरेस्ट क्रोपलैंड ग्रासलैंड अब ये जो फोर बायोलॉजिकल सिस्टम्स हैं पूरी की पूरी कहते हैं कि हमारी जो अर्थव्यवस्था है पूरी की पूरी अर्थव्यवस्था है ये जो फोर प्रिंसिपल बायोलॉजिकल सिस्टम है इनके ऊपर डिपेंड है इन फोर प्रिंसिपल बायोलॉजिकल सिस्टम्स के ऊपर पूरी की पूरी हमारी इकोनॉमी डिपेंड है सिर्फ यही नहीं है बल्कि ये कहते हैं कि ये जो फोर प्रिंसिपल बायोलॉजिकल सिस्टम्स हैं लोग सोचते हैं कि सिर्फ हमें फूड प्रोवाइड कर रही है लेकिन कहते हैं कि जो इकोनॉमी की फाउंडेशन है ये इन्हीं फोर प्रिंसिपल बायोलॉजिकल सिस्टम्स के ऊपर ही बेस्ड है अगर इनमें से एक भी फोर प्रिंसिपल बायोलॉजिकल सिस्टम्स में से अगर एक सिंगल भी हेम्पर होता है यानी फॉरेस्ट अगर डाउन आता है ग्रासलैंड अगर डाउन आता है या क्रोपलैंड डाउन आता है या फिशरीज जो फोर्थ है बायोलॉजिकल सिस्टम इनमें से अगर एक भी डाउन आता है तो इसका मतलब जो इनका बैलेंस है वो बिगड़ जाएगा और एक का बैलेंस बिगड़ने से कंप्लीट चारों का बैलेंस बिगड़ जाएगा और हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि सिर्फ हमारे लिए क्या दे रहे हैं भोजन दे रहे हैं बल्कि कंप्लीट रो मटेरियल इंडस्ट्री के लिए दे रहे हैं वो सिर्फ ये चार प्रिंसिपल बायोलॉजिकल सिस्टम्स हैं जिनसे हमें ये मिल रहा है एक्सेप्ट पेट्रोलियम और मिनरल्स डिराइव सिंथेटिक्स हैं उन इंडस्ट्रीज को छोड़कर जितनी भी इंडस्ट्रीज हैं उनके लिए जो रो मटेरियल है वो हमें कहाँ से मिल रहा है इन फोर प्रिंसिपल बायोलॉजिकल सिस्टम से मिल रहा है नेक्स्ट जो पॉइंट है उसके अंदर बताया गया है कि वर्ल्ड बैंक है वो एस्टिमेट्स लगा रहा है कि जो ट्रॉपिकल फॉरेस्ट हैं ये फोर्टी टू फिफ्टी मिलियंस एक साल के अंदर काटे जा रहे हैं एक डॉक्टर माइसर नाम के एक व्यक्ति रहे हैं उन्होंने क्या बताया है उन्होंने बताया है कि ये जो ट्रॉपिकल फॉरेस्ट फॉरेस्ट हैं ये पावर हाउस है इवोल्यूशन का डॉक्टर माइसर्स ने ये बताया है कि ये जो ट्रॉपिकल फॉरेस्ट हैं ट्रॉपिकल फॉरेस्ट हैं ये पावर हाउस है इवोल्यूशन का लेकिन हालात आज ये हो चुकी है कि दीज ट्रॉपिकल फॉरेस्ट फॉरेस्ट हैं वो क्या कर रहे हैं भाई फोर्टी टू फिफ्टी मिलियन एकड़ ए ईयर काट जा रहे हैं ये सिर्फ वो हैं जो डॉक्यूमेंट्स के अंदर दिखाए गए हैं रियलिटी ये है कि ये 40 टू 50 मिलियन एकड़ ए ईयर से भी ज़्यादा काटे जा रहे हैं और जब हम एक तरफ कहते हैं कि पावर हाउस है इवोल्यूशन का अगर डॉक्टर माइसर की बात माने तो और दूसरी तरफ हम 40 टू 50 मिलियन जो जंगल हैं वो इनको काट रहे हैं तो इन फ्यूचर में हम क्या देखने वाले हैं 
नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल फोर्टी एट ए के अंदर ये लिखा गया है कि वी सेल एंडेवर टू प्रोटेक्ट एंड सेफ गार्ड आर आर एनवायरमेंट और इस एनवायरमेंट को हम सेफ गार्ड करेंगे वाइल्ड लाइफ है उसको हम सेफ गार्ड करेंगे उसको सुरक्षित रखेंगे लेकिन इवन आर्टिकल 48 यानी एक कानून बना हुआ है लेकिन कानून के बावजूद भी अनफॉर्चुनेटली आई एम सॉरी टू से कि इंडिया के अंदर जितने कानून बनाए जाते हैं सिर्फ कानून बुक किस बुक तक ही सीमित रह जाते हैं ना तो उनको इनेक्ट किया जाता है अगर इनेक्ट कर भी दिया जाता है तो उनको अच्छे तरीके से प्रभावी ढंग से लागू नहीं किया जा सकता इसलिए हम ये कह सकते हैं कि ये जो कानून बनने के इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल फोर्टी ए के अंदर ये लिखा गया कि हम एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट करेंगे लेकिन ऐसा कुछ हो नहीं रहा है जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है एक यूएनओ की रिपोर्ट यूएनओ ने थ्री इयर्स का एक एरियल और सैटेलाइट्स एरियल फोटोग्राफी और सैटेलाइट्स के जरिए एक 88 कंट्रीज़ के अंदर एक सर्वे किया और उस सर्वे में ये निकल के आया कि जो वर्ल्ड का एनवायरमेंट है वो जिन 88 कंट्रीज़ के अंदर इन्वेस्टिगेट किया गया था वो 88 कंट्रीज़ के अंदर बहुत ही बैड कंडीशन बैड लेवल तक पहुंच गया है यानी जितने कंट्रीज़ में उसका इन्वेस्टिगेट किया गया उतनी ही कंट्रीज़ के अंदर इसकी हालात एनवायरनमेंट की बहुत ही बेकार हो चुकी है नो वी आर टू थिंक अबाउट दिस नेक्स्ट जो पॉइंट इस चैप्टर में उठाया गया है वो है द ग्रोथ ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन अब ग्रोथ ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन की जो बात करें तो हम ये कह सकते हैं कि अप टू 1800, 1800 तक इस हमारे पूरे वर्ल्ड की जनसंख्या थी एक मिलियन अब उस एक मिलियन जनसंख्या तक पहुंचने के लिए कई मिलियन साल लग गए थे लेकिन जब 1800 के बाद में ये कहते हैं कि जो फर्स्ट बिलियन थी वो 1800 यानी 1800 सौ ईस्वी के अंदर हमारी जनसंख्या थी वो एक बिलियन थी लेकिन जब 1800 से 1900 तक हम पहुंचे तो एक और बिलियन ऐड हो गई यानी सो एक मिलियन वर्षों के अंदर तो एक बिलियन जनसंख्या बढ़ी 1800 से 19 यानी केवल 100 वर्षों के अंदर 100 एक बिलियन जनसंख्या और बढ़ गई और जब हम 1900 से 2000 की बात करते हैं तो 3.7 बिलियन पॉपुलेशन और ऐड हो गई और हम ये कह सकते हैं कि हर डे हम क्या देख रहे हैं भाई आफ्टर एवरी फोर डेज वन मिलियन पीपल हैं वो ऐड हो जाते हैं जब इस वर्ल्ड के अंदर इतनी तेज़ गति से पॉपुलेशन बढ़ेगी तो उसका सीधा सा डायरेक्ट इफेक्ट किसके ऊपर होगा हमारे एनवायरनमेंट के ऊपर होगा और एज ए रिजल्ट व्हाट विल वी सी आर हेल्थ विल आर हेल्थ ऑफ आर प्लानट विल डिक्लाइन नेक्स्ट जो पॉइंट है वो इसके अंदर है कि ये जो लास्ट के दो तीन पॉइंट है ये एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट है अब इनकी चेयरमैन ऑफ डू पॉन्ट मिस्टर एजर एस वुलार्ट ये डू पॉन्ट नाम की एक कंपनी है और उसके चेयरमैन है मिस्टर एजर एस वुलार्ट मिस्टर एजर एस वुलार्ट ने क्या डिक्लेयर किया था उसने डिक्लेयर किया था कि आई एम द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर उसने कहा था आई एम नॉट द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर आई एम सी ई ओ ऑफ दिस कंपनी बट आई एम चीफ एनवायरमेंटल ऑफिसर ऑफ दिस कंपनी अब उसने ये कहा था कि अगर हम सब के सब जितने भी इंडस्ट्रियलिस्ट हैं वो सारे के सारे अगर इस एजर एस वुलार्ड की बात को ही मानने लग जाएं उसकी विचारधारा को मानने लग जाएं तो ये हालात क्या हो जाएंगे यानी हम इस धरती को इस एनवायरमेंट को बचा सकते हैं डिक्लाइनिंग हालात से मतलब हमारी सोच बिल्कुल वैसी होनी चाहिए जैसे एजर एस वुलार्ड की है जो एनवायरमेंटल ऑफिसर अपने आप को कहते हैं और कहते हैं कि हमारी परफॉर्मेंस एक्सेल तब तक करती रहेगी जब तक हम एनवायरमेंट के इस चीज़ को उठाते रहेंगे यानी वी विल हैव टू कीप पेस विद द प्रोडक्शन बट एट द सेम टाइम वी विल हैव टू थिंक अबाउट आर एनवायरमेंट प्रोडक्शन को भी बढ़ाए ना एनवायरमेंट को भी ध्यान में रखना है लास्ट में बात आती है एक मार्गेट थैचर की जो ब्रिटिश पीएम रही है अब मार्गेट थैचर ने क्या कहा था उसने कहा था कि नो जनरेशन हैज़ ए फ्री होल्ड ऑन दिस अर्थ नो जनरेशन इस स्टेटमेंट को ध्यान से देखे कितनी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है नो जनरेशन हैज़ ए फ्री होल्ड ऑन दिस अर्थ ऑल वी हैव ए लाइफ टेनेंसी विद ए फुल रिपेयरिंग 
लीज किसी भी जनरेशन का इस धरती के ऊपर कंप्लीट कंट्रोल नहीं है तो क्या है हम इस धरती के ऊपर आए हैं इस धरती को हमने लीज के ऊपर लिया हुआ है और बदले में हम हमें क्या करना है इसको रिपेयर करके वापस से देना है यानी हमारा फ्री होल्ड नहीं है ये नहीं है कि हमें इस धरती मिली हमें इसको जैसे यूज़ करना चाहिए हमें ये एनवायरनमेंट मिला है जैसे हम इसको यूज करना हो वैसे इसको यूज करें बल्कि क्या है हमें इसके ऊपर फ्री होल्ड नहीं है बल्कि हम किराएदार की तरह इस धरती के ऊपर रह रहे हैं और बदले में हमें क्या करना है इसको रिपेयर करके देना है लास्ट में जो चैप्टर को कंक्लूड किया गया है किसके मिस्टर लेस्टर आर ब्राउन जिन्होंने एक बुक लिखी थी जो पहले हमने डिस्कस किया था ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट इस बुक में उसने फोर प्रिंसिपल बायोलॉजिकल सिस्टम्स का भी जिक्र किया है और साथ में उन्होंने ये भी बताया था कि वी हैव नॉट इन्हेरिटेड दिस This earth from our forefathers, but we have borrowed it from our children. मतलब कहने का ये है उसने ये बहुत important statement है उसने Lester Brown ने कहा था कि ये जो धरती है हमने मतलब विरासत में नहीं मिली है अपने parents के जरिए बल्कि हमने अपने बच्चों से इसको उधार लिया है यानी अगर हमें ये चीज़ धरती है विरासत में मिली है तो इसका मतलब हम इसको जैसा यूज़ करना चाहिए वैसे यूज करें बट वी मस्ट हैव ए थिंकिंग कि ये धरती है ये कैसे मिली है हमने अपने बच्चों से बोरो की है और हमने क्या करना है अपने बच्चों को कम्प्लीटली जैसी अर्थ हमने उनसे ली है वैसी की वैसी हमने उसे लौटानी है जैसे हम किसी से बोरो करते हैं कुछ चीज़ लाइक द सेम वे हम उसको रिटर्न करते हैं इसी तरह से हमें इस धरती के बारे में ये सोचना चाहिए कि हमने अपने चिल्ड्रन से इससे बोरो चिल्ड्रन से इसको बोरो किया है और इसको वापस लौटाना है ना कि हमें ये सोचना चाहिए कि ये हमें हमारे पास इनहेरिटेड हुई है यानी इनहेरिटेंस में हमें विरासत में ये नहीं मिली है बल्कि हमने इसको उधार लिया है और उधार लिए हुई चीज़ को हमें एज इट इज़ लौटाना है तो देट वॉज अबाउट द ग्रीन मोमेंट्स रोड इस चैप्टर के अंदर ये थर्टीन पॉइंट्स हैं इस थर्टीन पॉइंट्स के अंदर हमने ऑलमोस्ट पूरा चैप्टर डिस्कस कर लिया है नाउ यू विल हैव टू थिंक अबाउट दीज थर्टीन पॉइंट्स क्योंकि इस स्टो इस चैप्टर के अंदर कोई स्टोरी नहीं है टर्न बाय टर्न विद एवरी पैसेज विद एवरी पैराग्राफ यू विल फाइंड अ डिफरेंट डेटा एंड दैट डेटा इज नॉट ओनली इंटरेस्टिंग बट इट इज़ एन एक्सट्रीमली सिग्निफिकेंट हमारी जो अर्थ की हालात बिगड़ती जा रही है उसके लिए बहुत ही सिग्निफिकेंट है इम्पोर्टेंट है ना फ्रेंड्स थैंक यू